প্রিয় দর্শক আল্লাহ সুবহান হুয়াতালা যে সমস্ত আম্বিয়া আলাইহিমুসসালাতুসসালামদেরকে পৃথিবীর বুকে পরীক্ষার সম্মুখীন করেছিলেন যে পরীক্ষা ছিল বড় তেমনি একজন নবী হজরত ইউনুস আলাইহি সালাতুসসালাম দর্শক আজকে আপনাদেরকে আমরা নিয়ে যাব ইউনুস আলাইহি সালাতুসসালামের স্মৃতি বিজড়িত মাকাম এ ইউনুসে চলুন দর্শক দেখে আসি আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবারকাতু প্রিয় দর্শক যে যেখান থেকেই দেখছেন সবাইকে আন্তরিক মোবারকবাদ জানিয়ে শুরু করছি পবিত্র মাহে রমদান দু হাজার উনিশ উপলক্ষে আর টিভির ভ্রমণ বিষয়ক ইসলামিক আয়োজন লেবাননের ইসলামিক স্থাপত্যের উপরে নির্মিত আরবি কাফেলা প্রিয় দর্শক আজকে আপনাদেরকে আমরা যে স্থানটিতে নিয়ে এসেছি এখানে হজরত ইউনুস আলাইহি সালাতুসসালাম অবস্থান করেছিলেন আপনাদেরকে হজরত ইউনুস আলাইহি সালাতুসসালামের অবস্থান করা জায়গা এলাকা এবং তারিখ আপনাদের সামনে আজকে আমরা তুলে ধরব ইনশা আল্লাহ চলুন দর্শক শুরুতে আমরা ইউনুস আলহি সালাতু আসসালামের সেই মাকাম আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করছি দেখে আসি আলহামদুলিল্লাহ প্রিয় দর্শক আমরা মাকামে ইউনুস আলাইহি সালাতু আসসালামের সেই জায়গাতেই অবস্থান করছি মাকামে ইউনুস সম্পর্কে এবং তারিখ সম্পর্কে জানবো শেখ সাদিক রহমান আল আজহারির কাছ থেকে মহতারাম শুরুতেই জানতে চাচ্ছি মাকামে ইউনুস আলাইহি সালাতু আসসালাম আমরা গত বছর ওমানে দেখিয়েছিলাম ইউনুস আলাইহি সালাতু আসসালামকে উদ্গীরণ করেছিল মাছে যে জায়গাটি সেই জায়গাটি এখানেও শোনা যাচ্ছে যে ইউনুস আলাইহি সালাতু আসসালাম অবস্থান করেছিলেন বিষয়টিকে যদি আপনি বিশ্লেষণ করেন এখন যে জায়গাটিতে দাঁড়িয়ে আছি এটাকে মাকামু নবি ইউনুস আলী সালাতুসসালাম বলা হয় মাকাম আর মাকবারার ভিতরে কি পার্থক্য রয়েছে দুটি আরবি শব্দ অনেক ক্ষেত্রে আমরা দেখি মাকামে ইউনুস আলী সালাতুসসালাম এটা লেখা হয় অথবা মাকামে মুসা আলী সালাতুসসালাম মাকাম লেখা হয় আরবি শব্দে মাকাম মানে অবস্থান করার জায়গা ইউনুস আলাই সালাতু আসসালাম ইরাকের নিনুয়া নামক এলাকার নাবি হওয়ার পরে যখন ওই এলাকার লোকেরা ওনার দাওয়াতকে প্রত্যাখ্যান করল তাদের প্রত্যাখ্যান এত বেশি বেড়ে যায় একটি পর্যায়ে নবী আম্বি আলী হেমুসসালামের যখন দর্জের বাঁধ ভেঙে যায় আল্লাহ পাকের কাছে তখন তারা ফরিয়াদ করে নবী ইউনুস আলাই সালাতু আসসালামও ঠিক তেমনি ইরাকের মাটিতে দাওয়াত কাজ করতে করতে তিনি যখন ফরিয়াদ করেছিলেন আল্লাহ সুবাহান তালা তিন দিনের আলটিমেটাম দিয়ে তাদের জন্য শাস্তি দিবেন বলে আল্লাহ তালা জানিয়ে দিয়েছিলেন মাকাম মানি হচ্ছে তার অবস্থান করার জায়গা তো এটা সেই জায়গা যেখানে তিনি অবস্থান করেছিলেন বলে ইতিহাসের অনেকেই উল্লেখ করেছেন তো আমরা মাকাম এবং মাকবারার মধ্যে মৌলিক যে পার্থক্যটা মাকবারা তেমন জায়গায় আমরা দেখব না মাকবারা মানে কবরস্থান আর মাকাম বলা হয় যেখানে তিনি অবস্থান করেছিলেন ইউনুস আলাই সাল্লাতু আসসালাম পাশে আমরা এখানে দেখতে পাবো যে সমুদ্র আছে এই সমুদ্রে উদ্গীরণ করার পর এখানে তিনি অবস্থান করেছিলেন সাগরের পাশাপাশি হওয়াতে নির্দিষ্ট কোন জায়গায় এটা ইতিহাসবিদ তারা কেউ এবং মোফাসেরিনে কেরাম কেউ নির্দিষ্ট করে বলেননি সম্ভবত এটাও একটা জায়গা হতে পারে যেখানে মা সোনাকে ছেড়ে দিয়েছে এবং ছেড়ে দেওয়ার পর এখানে তিনি অবস্থান করেছিলেন বিধায় এটাকে মাকামি ইউনুস বলা হয় ইউনুস আলহি সালাতু আসসালামকে আল্লাহ সুবহান আহতালা ছয়টি সুরাই আঠারোটি আয়াতে সম্বোধন করেছেন বিভিন্নভাবে সে বিষয়ে যদি আমাদেরকে অবগত করেন ওর আনুল করিমে ছয়টি সুরা আল করিমাতে আঠারো আয়াতের ভিতরে আল্লাহ সুবহান ইউনুস আলাই সালাতু আসসালামের কথা বলেছেন এর মধ্যে ডিরেক্ট চারটি আয়াতে আল্লাহ তালা ইউনুস আলাই সালাতু আসসালামের নাম উল্লেখ করে আল্লাহ তালা বলেছেন وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا 
ایت کریمت ہے اللہ تعالی যে সমস্ত নবী আম্বি আলি মুসালামদেরকে রেসালাত দিয়েছিলেন তাদের অনেকের কথাই আল্লাহ তালা বললেন এবং স্পষ্ট বোঝা যায় যে ইয়াকুব বিন ইসহাক বিন ইব্রাহিম এই বংশ থেকেই আল্লাহ সুবহান তালা ইউনুস আলী সালাতামকে নবী হিসাবে কবুল করেছিলেন এরপর আমরা অন্য একটি আয়তকারী মাতে লক্ষ্য করলে আমরা দেখব এখানেও আল্লাহ সুবহান তালা ইউনুস আলী সালাতামের কথা স্পষ্টভাবে আল্লাহ তালা উল্লেখ করেছেন এখানে আল্লাহ তালা ইউনুস আলাই সালাতামের কথা আল্লাহ সুবহান তালা পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করেছেন এছাড়া কোরআন করিমে আল্লাহ তালা কোথাও ওনাকে সাহেবুল হুদ কোথাও জুন্নুন আল্লাহ তালা বলেছেন কোথাও মাছওয়ালা বলেছেন কারণ সাহেবুল হুদ এবং জুন্নুন দুটি অর্থই হচ্ছে মাছওয়ালা কারণ এই নবী যিনি ইউনুস আলাই সালাতাম ইউনুস বিন মাত্তা জিনাকে বলা হয় এই নবীর সঙ্গে মাছের ঘটনাটি এমনভাবে উতপ্রুতভাবে জড়িত ছিল মাছের পেটে যাওয়ার পর তিনি কয়দিন ছিলেন এটা নিয়ে এখতিলাফ আছে মতপার্থক্য আছে কেউ বলেছেন সাত দিন কেউ বলেছেন বিশ দিন কেউ বলেছেন চল্লিশ দিন অবস্থান করার পর আল্লাহ সুবহান তালা ওনাকে মাছের পেট থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন এই মাছের পেট থেকে মুক্তি দেওয়ার মাধ্যমে আল্লাহ সুবহান তালা ইউনুস আলাই সালাতামের এই পরীক্ষাকে জাতির জন্য আল্লাহ তালা শিক্ষা হিসাবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আজও পর্যন্ত কোরআন করিমের ভিতরে আয়াতগুলো নাজিল করে মোমেনদের ইমান যেন তাজা হয় নবী আম্বি আলি হেমুসালামদের পরীক্ষা পরীক্ষা থেকে উত্তীর্ণ হওয়া এবং আল্লাহ পাকের আজাবে নিপতিত হওয়া আবার আজাব থেকে আল্লাহ তালা কীভাবে মাফ করে দিলেন সে বিষয়গুলো যখনই একজন ইমানদার মোমেন পড়বে বুঝবে তাদের ইমানটা বেড়ে যাবে এই জন্য নবী আম্বি আলি হেমুসালামদের স্মৃতি বিজড়িত এই জায়গাগুলোতে আসলে পড়ে কোরআনুল করিমের ছয়টি সুরার যে আয়াতে করিমাগুলোতে আল্লাহ সুবহান তালা নবী ইউনুস আলাই সালাতামের কথা বলেছেন সে বিষয়টা আমাদের মনে পড়ে যায় এবং কোরআনুল করিমের যে চারটি আয়াতের ভিতরে সরাসরি ইউনুস আলাই সালাতামের নাম আল্লাহ তালা উল্লেখ করলেন সে নবীর কথা মনে পড়ে যায় একটি সুরা নাজিল করলেন সুরা ইউনুস সেই সুরাটি পড়লে পরে নবী ইউনুস আলাই সালাতামের কথা আমাদের মনে পড়ে যায় প্রিয় দর্শক আপনারা দেখছেন আর টিভির ভ্রমণ বিষয়ক ইসলামিক আয়োজন আরবি কাফেলা চলে যাচ্ছি আমরা মোহতারাম শেখ সাদিকুর রহমান আল আজহারের কাছে যে মোহতারাম মাকাম ইউনুস আলাইহি সালাত ওসালামে আমরা অবস্থান করছি ইউনুস আলাইহি সালাত ওসালামকে আল্লাহ সুহানা হুয়া তালা যে পরীক্ষা করেছেন সেই পরীক্ষা কেন করলেন এবং তার পরিণতি দাওয়াতের পদ্ধতি নিয়ে আমাদেরকে যদি জানান আল্লাহ সুবহান তালা নবী আম্বিয়া আলি হেমুসালামদেরকে নানাভাবে পরীক্ষা নিয়েছিলেন হজরতে ইউনুস আলী সালাতাম এমন একজন নবী কোরআনুল করিমে বহুবার আল্লাহ তালা উল্লেখ করেছেন ওনার যে পরীক্ষার যে আয়াতগুলো সে আয়াতগুলোর মধ্যে আল্লাহ তালা স্পষ্ট এইভাবে উল্লেখ করছেন যখন তিনি মাছের পেটে চলে গেলেন কিভাবে তিনি মাছের পেটে গেলেন নবী ইউনুস আলী সালাত সালাম দাওয়াতি কাজ করতে করতে যখন হয়রান পেরেশান হয়ে গেলেন লোকেরা যখন এক ইলাহকে একজন রবকে যখন মানল না সমস্ত নবীদের সাথে যে আচরণ তারা করেছিল ইউনুস আলী সালাত সালামের সাথে যখন একই আচরণ করল তখন তিনি আল্লাহ পাকের কাছে আজাবের ফরিয়াদ করলেন আজাব দিবে বলে আল্লাহ রব্বুল আলমিন যখন ইউনুস আলী সালাত সালামকে জানিয়ে দিলেন যে তিন দিনের মধ্যে আজাব আসবে ইউনুস আলী সালাত সালাম সে আজাবের কথা তাদেরকে বললেন এবং সেখান থেকে তিনি বের হয়ে চলে আসলেন নৌকায় আরোহণ করলেন নৌকাটি যখন সমুদ্রের উত্তাল ঢেউর মধ্যে পড়ে গেল সে অবস্থায় তিনি বলতেছিলেন আল্লাহ ইলাহ ইল্লাহ আন্তা সুবহানাকা ইন্নি কুন্তু মিনাব আলিমিন নৌকাটা যখন সমুদ্রের উত্তাল ডেউর ভিতরে পড়ে গেল সেখানে সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো একজনকে পানিতে ফেলে দিতে হবে হজরতে ইউনুস আলী সালাতামকে পানির ভিতরে ফেলে দেওয়া হলো একটা মাস এসে ওনাকে গিলে ফেলল ফানাদা ফি দুলুমাত সেই অন্ধকারে গিয়ে তিনি আল্লাহ রব্বুল আলমিনকে ডাকলেন তিনি বললেন লা ইলাহ ইল্লাহ আন্তা সুবহানাকা ইন্নি কুন্তু মিনাব আলিমিন আয় আল্লাহ তালা আপনি তো পবিত্র আপনি ছাড়া কোনো ইলাহ নাই আজকে যদি আপনি আমাকে এই বিপদ থেকে হেফাজত না করেন তাহলে আমি 
জালেমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব নবী যখন এইভাবে আল্লাহ পাকের কাছে হেফাজত কামনা করলেন ফাস্তা জব না লাহু ওনা জৈনা হু মিনাল গাম্মি ও কাদালিকা নুনজিল মিনি নবী ইউনুস আলিহ সালাতাম যেইভাবে আল্লাহ পাকের কাছে আত্মনাথ করেছিলেন মাছের পেটের অন্ধকারের থেকে যেভাবে ফরিয়াদ করেছিলেন যদি বিপদে মুসিবতে পড়ে কেউ যদি আল্লাহ পাকের কাছেই আশ্রয় প্রার্থনা করে তাহলে আল্লাহ পাক তাকে আশ্রয় দিবেন বিপদ থেকে আল্লাহ পাক হেফাজত দর্শক আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে একটি কূপ আছে যেটা কার বিয়ের বলা হয় এটা ইউনুস আলী সালাত ওয়াসাল্লাম আল্লাহ রব্বুর আলমিনের কুদরতে যখন ওনাকে মাসের পেট থেকে হেফাজত করেছিলেন হজরত ঈসা আলী সালাত ওয়াসাল্লামের জন্মের পাঁচ হাজার বছর আগের এই কূপ যেটা থেকে হজরত ইউনুস আলী সালাত ওয়াসাল্লাম পানি পান করেছিলেন এটা আজও পর্যন্ত সংরক্ষিত আছে নবী ইউনুস আলী সালাত ওয়াসাল্লাম এই সেই এলাকাগুলোতে তিনি এসে বসবাস করেছেন এবং এইখানে আসার পর যেহেতু তিনি সাকিম ছিলেন অসুস্থ ছিলেন কোরআন ক্যারিমে তার বর্ণা এসেছে এক ডগা বিশিষ্ট একটি গাছের নিচে তিনি আশ্রয় পেলেন এবং সেখান থেকে আল্লাহ তালা তাকে সুস্থ করে তুললেন প্রিয় দর্শক আপনারা দেখছিলেন আর টিভির ভ্রমণ বিষয়ক ইসলামিক আয়োজন আরবি কাফেলা আজকে অনুষ্ঠানের একেবারেই শেষ প্রান্তে আমরা চলে এসেছি আশা করছি ইনশা আল্লাহ আগামীকালের পর্বতেও আপনাদেরকে সাথে পাবো দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ